So, this is me. Nagre-remedyo ng kape. Ito yung kahapon ng kape na in-order namin. Ay, binigay. Bindi na lang pala itong jella. So, ang gagawin natin is kukuha tayo ng ganito, yung mukhang shaker. Tapos, kakalahatiin natin ang ito. Ito. Coffee. Kalahating coffee. And what are we gonna do? Lalagyan natin siya ng ice. Oop, tatlo. <laughs> Coffee tutorial. Tatlo to. Itignan ako ng nanay ko. Sabi, walang kwenta yung binibideo niya. <laughs> Tapos, aalagin natin siya ng video. Hanggang sa magkaroon siya ng ano, ng straw. Actually, meron ang dalawang ano, dalawang baso. Okay, so ayan, foamy na siya, di ba? See, it's foamy. Then, dalawa yung baso ko, actually. And then, one kay mama, one sa akin. So, lagay muna natin siya dito. Ay, sabi ko yung baso muna. Para alam natin kung magkakasya ba. Oy, hindi tayo sponsored ng Sunquake, okay? <laughs> Here. Ooh. Oh, di ba? So, baka hindi magkasya dun sa so, isang baso. So, I need to change it to this kind of cup. I can! So, yan. I'm just gonna repeat the process para sa akin. Okay, tikman natin. Pili ko lalagyan ko yung akin ng ano, ng milk. So, wait. I'm just gonna change my glass and I'll be back. Okay, so para sa akin, I'm gonna put some milk on it. Kasi pagkatikin ko nung kay mama, mapait-pait siya. So, sabi niya, ayaw daw ng milk kasi akala niya hindi mapait katulad nung last time. So, ayun. the milk, i-aano ko lang siya sa ibabaw. Ganyan. Yan. Yehey! That's my milk. Ganyan na siya. Then, hahaluin natin siya, of course. We need some, ano, we need some, um, what you call, we need some straw to halo. Ay, ito! Yan! Oh! Bigay ni mama. Mayroon kami ganito. Chiring, chiring. Haluin lang natin siya. And we're done. Tigman na natin. It's better. Mas creamy siya. Mas milky. Wow! And that's all for my coffee tutorial. <laughs> so, ayan. Papunasan ko na yung natapang sa lahat. Bye! And, fun fact lang, dahil umiinom na rin naman tayo ng kape. Actually, this coffee is like para siyang mga galing sa mga coffee tiam dito. Yung coffee tiam is like a cafe, pero alam mo na siya, parang low class na mga... Hindi siya sa mall, hindi siya sa magandang um, place. Para lang siyang open air, yung mga plastic na upuan, plastic na um, lamesa, mga ganyan lang. Tapos, yung coffee nila dito... Surprising na hindi sila gumagamit ng mga 3-in-1. Yeah, yung mga usual lang. Hindi laging 3-in-1 yung gamit nila. Kapag sinabi mong coffee or coffee, brewed coffee yung ibibigay nila sa'yo. Tapos, yung paggagawa nila nun is ano talaga, yung parang traditional, yung meron silang malaking metal na ganyan na gawaan ng kape. And lalagay nila yung parang strainer, coffee strainer sa ibabaw na cloth siya, makapal na cloth. Pag coffee strainer, makapal. Pero, kapag tea strainer naman, is super nipis niya. Kasi yung coffee naman, sobrang refined niya. Yung mga, ano niya, mga binubro nilang coffee powders kasi, is, ano, sobrang ninipis nung mga, um, particles. Particles! 
Pero ano, kasi yung, syempre, pag tea leaf lang naman yun, so, malalaki siya, hindi siya magpa-pass through dun sa, ano, sa butas ng mga strainer. Kahit na sobrang nipis lang nila. So, ayun, nalalayo tayo sa topic. So, ayun, yung, um, lagayan, yung pang ganun, ginaganyan nila yung coffee. May isang lagayan dito sa kabila na para siyang baso na malaki, tapos meron siyang, um, silver or whatever color na parang kettle, tapos ginaganyan yung... And they call it, ano, tarik. Nagtatarik sila ng, ano, ng coffee. And, actually, tarik means pull. So, they're pulling the coffee, ganun, ganun. Para, ewan ko, sabi nila, mas masarap daw pag ginanon, like, mas lumalabas ang flavor. So, ayun. And, another fun fact, na-try ko nung gumawa ng ganun, and I liked it. Lagi ako nag Ang sarap sa feeling, para kang ano, para kang professional kapag nagkaganong ganun ka, sinasalin-salin mo yung ano. Kailangan kasi masasalo mo yun. So, pagkasalin mong ganyan, dapat yung kabilang kamay mo, ma masasalo niya yung sinasalin mo. Of course, sihilain mong ganun. Una, parang onting ganun lang. So, yung shh. Habang lumalabas yung ano, habang lumalabas yung coffee, hilain mong ganyan. I'm going to try to search kung, pa kung sa ano, kung meron man akong makukuha na clip na ganun. But, I'm gonna search it. And papakita ko dito or ililink ko down below. Kasi maybe hindi ko siya may insert ang clip. So, kung interested kayo, I'm gonna link it down below para makita niyo kung paano talaga yung ginagawa. And okay. kung gusto niyo rin makita na gumawa ako ng ganon, just comment down below or like this video. Para ano, I'm gonna do it. Okay. I'm gonna try to do it. Pero syempre, hindi ko naman gagawin yung brood. Like, brood na siya, tsaka ko lang siya ito ganun. Kasi wala akong ano. Well, meron akong strainer, pero wala akong cup niya. Yung pinaka, ganun, parang kettle. So, girl. Pwede ka gawin sa tea, pwede rin sa coffee. So, it's good. It's good. Hey, it's Jill, and welcome to my YouTube channel. So, today is Vlogmas Day 15. Actually, hindi planada tong vlog na to because eh po kanina actually it started as like mock tutorial for making coffee. So, ewan ko kung bakit naisip ko na okay girl, I want to talk about coffee. So, let's go up, mag-ice time ng onte and then sit down to talk about coffee. Ganun. Ganun ang nangyari. And kung mapapansin niyo, I'm in a different setup. Yes, I'm in a different room, and ayon. Sabi ko, um, tajim pa rin na yun sa room ni mama. So, sabi ko, kung pwede ba ako magvideo dito dahil ba ako na boring na kayo sa amin ko. So ayon, let's talk about coffee. So kanina na pag-usapan na natin na while ginagawa ko to, sinabi ko na sa inyo na ayon, um, this is like from a local coffee shop, which is. Kopitiam, they call it. And, hindi, ma hindi mahal yung mga kapiton. Actually, they're very cheap. Like, pwede ka makakuha ng basic black coffee without um, anything. Like, about one ringgit. Ganon. One ringgit to... One ringgit twenty cent. Mga ganon. One ringgit to one ringgit twenty cent. Mga ganon yung black coffee nila. And, for us, sa Pilipinas, it's about 12 pesos? 12, 13? Siguro mga 15 pesos. Ganon. So, diba, ang mura, 15 pesos for a cup of coffee. Well, actually, may makakabili ka naman ng mga 3-in-1 ganon na mas mura sa 15 pesos. Pero, girl, brood coffee yon, Hello! <laughs> so, ayon For today, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natikman ko ng coffee dito. So, ayon I've tasted... American coffee, siguro, kasi yung Starbucks, di ba? American coffee siya. And then, sa Pilipinas, I think, wala pa ako na take na native coffee. Siguro, kaping bara ako, oo, nakatikim na ako. Pero, wala pa akong iba talaga, like, from other uh, region na specialty coffee. Wala pa ako na take man. But, here in Malaysia, meron naman na ako na take man, mangilan-ngilan. I tasted 
white coffee, black coffee, um, ano yun? Ano yun? Tinry ko nun yung parang elephant coffee ba yun? Basta may elephant something coffee. Um, that one is from Moore. Yeah, Moore, if I'm not wrong. So, Moore ko siya natikman. Pumunta kami doon. And, well, masarap siya. It tasted like a normal coffee but with a different aftertaste. Ganun. So, ayun ang mga natikman ko na sa Malaysia. And, I would say na sa mga coffee na natikman ko, yes, they have different tastes, of course. Especially the white coffee. Yung white coffee yung sobrang may pinaka-pinaka ibang lasa sa lahat. And I would say, white coffee is not my favorite. Like, hindi siya yung go-to coffee ko. Like, maybe, mas pipiliin ko pa yung black brewed coffee kesa sa ganun. But, you know, kasi meron kasi siyang ano, meron siyang taste na, hindi ko kung nutty. Kasi nutty, hazelnut coffee, masarap naman eh. Para sa akin, masarap pa. Pero yung white coffee kasi meron siyang ibang, ibang lasa na hindi mo siya maintindihan. Pero alam mo na iba yung lasa niya kasi sa normal coffee or coffee na merong milk, ganon. Kasi when you say white coffee, hindi mo siya sa, sa, dito ah, hindi mo siya itutulad sa coffee na may gatas. It's seriously white coffee. Like, kahit three in one, pag binuhos mo siyang ganon, white siya. Well, may mixture pa rin siya ng black, pero mas, mas makikita mo na white talaga yung ano niya, yung um, mga particles, whatever. <laughs> Basta ganon, white coffee siya, and in compared to black coffee, mas malakas yung lasa niya. So, kung hindi ka masyadong mahilig sa mapapait, maybe you won't like it. Kasi, mas mapait siya. Sa tingin ko, mas mapait siya. And may kakaiba siyang lasa. But, of course, if you are okay trying different coffee, syempre, you must go ahead and try it. Kasi, masarap talaga siya, girl. Pero, masasabi ko lang na hindi ko nga talaga siya pinaka-favorite. Sa white coffee, ang pinaka-best na white coffee nila dito is, they say, ah, they say na it's from Ipo. I tried it, and yeah, I liked it. I like the white coffee galing sa Ipo. And then, um, actually, 3-in-1 siya. Nakasashay siya, and masarap naman siya. Para naman din siyang premium, co premium coffee ba? Well, it's kind of like premium coffee kasi iba nga yung lasa niya. <laughs> So, ayun, meron pang iba. Meron pa sila doon, galing Ipo din. Specialty nila is something like tea. Hindi ko alam kung tea with coffee yun or tea lang siya. Na ano, parang siyang milk tea. Milk tea siya, actually. Na hindi ko alam kung may, hina may hinalo silang coffee doon. But, natikman ko siya. It tastes like tea. And, fun fact about me. Kadalasan, nag-order ako ng ano, ng tea plus coffee. Which is, Sometimes they call it chum. Sometimes they call it yen yang. Okay, sorry. Sorry sa pagkakabigkas ko nito. Okay, Chinese friends. I don't know if it's correct. Usually, ordering ko yan with more milk. Like, papadagdagan ko siya ng milk. Kasi, ewan ko, may linga ako sa creamy na ano, diba? Na kape. So, ayun. Wait lang. Let me drink. Grabe na to. So ayun, parang ang bilis ng topic natin. Hindi ko na alam kung nasaan tayo. But about the coffee at moir, the elephant coffee, masarap siya. Alam ko, iba-iba yung in-order namin nung time na yun. Kasi, actually, kami, ako, si mama, si Zella, ganyan. Uminom talaga kami ng coffee. Talagang talaga. Every day. Every day kami uminom ng, well, si Zella, hindi, hindi naman siya sobrang every day. Kasi, patok naman talaga yung mga coffee tiyam dito. Like, every morning, lahat ng mga nagpupunta sa palengke or people na wala silang trabaho... Trabaho? <laughs> trabaho for today. Doon, usually, nakakayayaan sa coffee tiyam. So, ayun. I would say coffee tiyam is very popular. And, yeah. When you order black coffee in the coffee tiyam, you would say coffee o. But if you say that you don't want sugar on your black coffee, you would say coffee or coso. The main difference nila is like, other one has sugar, another one don't have sugar. And then, for the normal coffee, like coffee with milk, you would say coffee. Yes, it's just black brewed coffee with condensed. But if you want black coffee, 
with um, evaporated milk and sugar. As in sugar, talaga yung gamit nila. You would say coffee C, as it's more on the um, coffee, um, milk side, like latte, parang ganon. And then, yun yun, sinasabi ko sa inyo na lagi lagi kong in order is yung yen yang or yung cham. Um, ano naman yun? Coffee plus tea. So, ang gagawin nila dun normally is they will put the black coffee, tapos yung tea, na wala pang kahit ano, as in tea lang talaga siya. And then they were going to put um, milk, evaporated milk, and sugar. That one is yen yang si. Yen yang si or cham si. So, kung gusto mo lang din ng condensed milk nung ilalagay nila, you would say yen yang or cham. Yun, ganun lang, mga bash. So, that's how you order coffee here in Malaysia. Coffee tiam. Ganun. Yeah! Wow! Ganorns! <laughs> so, ayun. That's all. Wala naman na akong ibang ano, um, mapagkukumperan. Kasi, actually, American coffee, hindi pa naman ako masyadong exposed sa mga kung ano-anong coffee dyan sa um, American or Philippine coffee. Ganun. Hindi ka sa nang nagdadalaga ako, nandito na ako. Like, 16 years old, and na kasi ako. And that's the time talaga na Always, always ako nagko-coffee. And way back when I'm still in the Philippines, ang coffee ko lang nun is like 3-in-1, Nescafe, um, coffee ko, <laughs> white, ano? I mean, white, um, white, greatest white, ayan, great, great taste white. And then, I also tried, I mean, LA coffee, ayan, natry ko din yun. So, kopi ko brown. Ayan, ganyan yung mga kopi ko dati. So, ayun. Nung napunta ko dito, I'm more on brood. Kasi ayun talaga yung kape nila when you order outside. Unless, mag-order ka ng Nescafe. Okay, this one, you should try it. Masarap siya. Nescafe plus Milo. Maybe, a lot of you already do that. Like, syempre, like, low-class mocha. Alam mo yun, low-class mocha. Nescafe plus Milo, di ba? But, it's good. And also, yung kanina yung sinasabi sa inyo, Nescafe plus tea. Pwede rin yun. Nescafe and tea. Gawin nyo rin yun. Masarap yun. Eh, for me, kapag ginamit nyo siya ng cow's milk, hindi siya swap. For my suggestion, huwag nyo gamitin yung cow's milk para sa or fresh milk or poofy milk, kahit anong ganon. Huwag nyo gamitin kapag gumawa kayo ng Nescafe plus tea. But if you want to try, yes. Okay, bala kayo. Pero para sa akin, hindi siya masarap. Okay? So, ayun! Hindi ko na alam ko ano mga pinag-usapan natin sa video na ito, but I hope you guys enjoy this video because alam ko madaldal ako at paiba-iba yung direction ng ano ko, ng sinasabi ko, but ewan ko ganito talaga ako magsalita at magkwento. So, please bear with me! Kasi hindi nga talaga alam ko paano ako magkwento ng tuloy-tuloy ng Um, in sequence na kasi feeling ko lagi may nakakalimutan ako so bumabalik ako doon so ayan, that's it for the video I hope you guys enjoy this video please don't forget to like share and subscribe to my channel if you do enjoy all my videos please hit that notification bell button right there para lagi din kayong updated sa mga upcoming videos ko and it's time for me to edit so bye See you tomorrow. Mm.